Movimentos sociais e moradores de ocupações tentam impedir mais um ataque às lideranças populares de São Paulo. Por meio de um abaixo-assinado, eles pedem a liberdade imediata de quatro coordenadores do movimento Sem Teto do Centro. Entre eles, Preta Ferreira, presos preventivamente desde o dia 24. O documento com 4 mil assinaturas foi entregue no Fórum da Barra Funda. Os quatro coordenadores do MSTC e outras 15 lideranças de movimentos de luta por moradia foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo. A reportagem é de Daiane Ponte. O inquérito teve início após a queda do edifício Wilton Paz de Almeida, no Largo do Pai Sandu, no ano passado. Segundo a denúncia do promotor de justiça Cássio Roberto Conserino, integrantes de movimentos de luta por moradia, abre aspas, se associaram entre si com o objetivo de obter vantagens de cunho econômico mediante a prática de extorsões. Fecha aspas. Para Lúcio França, advogado do movimento Sem Teto do Centro, trata-se de uma tentativa clara de criminalizar os movimentos sociais. Essa denúncia é contra eles né, é uma criminalização dos movimentos sociais. No caso da Carmen especificamente, ela já foi condenada, foi absolvida pelas mesmas acusações do que está sendo agora. E o fato gerador desse, desse, desse processo, desse segundo processo, foi extorsões, que era justamente o que ela foi acusada no primeiro processo. Na denúncia, ele não prova absolutamente nada contra a Carmen, contra o Sidney e contra, e contra a Preta. Houve uma comissão que ficaram uns três, quatro meses, junto com o Corpo de Bombeiro, com o Ministério Público, com, com a Defensoria Pública, fazendo vistoria em todos os prédios. E todos esses prédios que essas lideranças coordenam foram aprovadas. Por quê? Porque tinha manutenção, tinha uma lista que todos os coordenadores mostravam ali naquela lista que aquele recurso que entrava era para manutenção daqueles prédios. Então, por que prender o Sidney? Por que prender a Edinalva? Por que prender a Preta? Por que prender a Angélica. O promotor de justiça encarregado pela denúncia, Cássio Roberto Conserino, já é conhecido por suas posições políticas. Ele foi condenado a indenizar em 60 mil reais o ex-presidente Lula por uma publicação ofensiva no Facebook. O promotor Conserino, né, ele tem um histórico assim, é, uma pessoa assim de extrema direita e tem um histórico é, de, de luta contra qualquer movimento social. Por exemplo, o, ele promoveu uma manifestação dentro do Fórum da Barra Funda quando o Lula estava para ser preso. Moradores de ocupação afirmam que a denúncia realizada pelo promotor Conserino é vulnerável, já que existe contribuição financeira, mas não extorsão. Na Ocupação Cultural São João, no centro de São Paulo, os moradores se organizam coletivamente. Quando 20 pessoas pagam, 40 não pagam. E, e aqui ninguém é retirado porque não paga. Isso, isso é uma coisa que não existe. As pessoas falam de contribuição, mas falam levianamente, porque eles não sabem o que acontece. A gente desce no coletivo para ajudar. Às vezes, quando a gente não tem o dinheiro suficiente para poder pagar o profissional, para poder vir, ele vem, explica para nós, a gente faz um, uma pequena assembleia, ele explica para nós como que se faz aqui a reforma do prédio e a gente, junto com todos os moradores, vamos fazendo a reforma. Os moradores ressaltam ainda que tiveram suas vidas transformadas graças às ocupações que possibilitaram uma moradia digna. Quando eu vim para cá, eu saí da região leste, lá em São Mateus. Eu morava nos fundos de uma igreja, né? é um terreno beira-córrego. A vida que eu tenho hoje aqui não se compara com a vida que eu vivia é, lá em São Mateus. Ainda falando sobre moradia, em dois anos e meio, mais de 28 mil famílias foram removidas na Grande São Paulo, segundo o Observatório de Remoções. E mais de 170 mil estão ameaçadas de remoção. As principais justificativas para os despejos foram reintegração de posse, seguido de famílias em áreas de risco e em áreas de proteção ambiental. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.